सब्सक्राइब टू आर चैनल मेंडियर जी के इफ यू आर लुकिंग फॉर करंट अफेयर्स और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम दैट रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑन करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रेपक्यू आई मनीष काणे वेलकम यू टू दिस एडिशन ऑफ करंट अफेयर्स टूडेज डेट इज ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी टू थाउजेंड एंड एज ऑलवेज वी विल स्टार्ट विथ द हेडलाइंस फॉर द डे हेडलाइंस अकॉर्डिंग टू लीडिंग न्यूज पेपर्स फ्रॉम आर कंट्री and then we will move on to a few questions that are relevant to this day sabse pehle headlines sports headlines of the day india won their one day international against new zealand easily aur iske sath hi new zealand ke against mein un- unhone ye one day ki series jeet li hai indian super league indian professional football league ye september 2018 se chalu hai aur march 2019 tak chalegi is league mein 10 teamen hissa le rahi hain बिजनेस हेडलाइंस ऑफ द डे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लॉन्च द फर्स्ट जी आई स्टोर इन इंडिया एट दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गोवा जी आई का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन तो एम ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टॉल्स और जी आई स्टॉल्स इज टू प्रमोट आर्टिफैक्ट मेक लोकली एंड गुड्स दैट आर स्पेशल टू अ पर्टिकुलर रीजन तो ये जी आई टैग किसको दिया जाता है जी आई टैग किसी भी रीजन के पॉपुलर आर्टिफैक्ट को पॉपुलर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को किसी भी पॉपुलर चीज को दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर जगह से आती है फॉर एग्जांपल नागपुर से संतरे आते हैं तो नागपुर के संतरों को एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलेगा क्यों क्योंकि ये संतरे बेहद मीठे होते हैं और नागपुर के संतरे इस क्वालिटी के लिए मशहूर है तो इसलिए उनको एक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाएगा ऐसा ही एक, एक टैग अल्फांसो uh, मैंगोज को दिया गया है ऐसे ही एक टैग एप्पल्स uh, को दिया गया है हिमाचल प्रदेश के एंड सो ऑन तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज अ नेम और अ साइन यूज्ड इन सर्टेन प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक जोग्राफिक लोकेशन तो एक दार्जिलिंग टी का भी एक एग्जांपल है जिसको जिसको जी टैग मिला हुआ है नेक्स्ट India has replaced Japan as the second largest steel producer of the world behind China which produces 51% of the world's steel. So China abhi bahut aage hai India se steel production ke mamle mein par India ki position ab number 2 pe aa gayi hai steel production mein. I think China ka production India ke steel production se 5 ya 6 times hoga. Itna zyada hai China ka production India ke steel production ke muqable mein. नेक्स्ट किया मोटर्स ये साउथ कोरियन ऑटोमेकर है जायंट ऑटोमेकर है जिन्होंने जो अपनी पहली कार रोल आउट करने वाले हैं आज उनके नए प्लांट अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है वहां से किया मोटर्स जैसे मैंने बताया था इज अ साउथ कोरियन जायंट ऑटोमेकर यूनो ट्वेंटी अंडर ट्वेंटी अवार्ड टू सेलिब्रेट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द यूनो प्लेटफॉर्म एस का जो यूनो प्लेटफॉर्म है उसका एक साल पूरा होने को आ गया है और इसको इसके लिए उन्होंने ट्वेंटी अंडर ट्वेंटी इस अवार्ड्स अनाउंस किए हैं जिसमें ऑथर्स और आर्टिस्ट्स जो 20 साल या 20 साल से कम उम्र के हैं उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे इसके लिए नॉमिनेशंस मंगाए जा रहे हैं अभी नेक्स्ट इंटरनेशनल हेडलाइंस ऑफ द डे यू हैंड्स जेंडर इक्वालिटी अवार्ड्स तो ये तो कोई खास बात नहीं है इसमें खास बात यह है कि जेंडर इक्वालिटी अवार्ड्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सारे के सारे आदमियों को मिले हैं इसमें एक भी महिला को जेंडर इक्वालिटी के नाम पे अवार्ड नहीं मिला है और जिसके लिए उनको काफ़ी ट्रोल भी किया गया कल सोशल मीडिया पे पर एक पॉजिटिव इसमें भी है जो हम सबको सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए कि कम से कम शुरुआत तो हुई जेंडर इक्वालिटी की जहाँ बात शायद होती ही नहीं थी आज से 20-25 साल पहले वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात होने लगी है तो आई एम श्योर आने वाला टाइम आगे यू ए के, के लिए भी बेहतर ही होगा जेंडर इक्वालिटी के मामले में जनवरी 27 सेवन वॉज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड लेप्रेसी डे और इंडिया अकाउंट्स फॉर अराउंड सिक्सटी ऑफ द न्यू केसेज ऑफ लेप्रेसी 
American and Taliban officials have agreed in principle to a framework of peace deal that prevents Afghan territory to be used by terrorists for their operation. So, in the case of America and Taliban, the Adikariyan has been in the past. और इसमें अब अमेरिका चाहता है कि अगले डेढ़ साल में वो अफगान अफगानिस्तान से पूरी तरह से बाहर निकल आए और इसके लिए वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं जिसके पीस डील के लिए ये फ्रेमवर्क ज़रूरी होगा और इसमें से सबसे अहम मुद्दा है कि अफगान टेरिटरी को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं किए करने देना तालिबान के अधिकारियों को तो अब हम आगे चल के देखेंगे कि ये किस तरह से ड्रामा अनफोल्ड होगा पर आज की तारीख में एक पहली एक पहल हुई है और ये पहल सही दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही है इट्स इट्स अ बिगिनिंग एंड इट लुक्स टू बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन नेक्स्ट इंटरिम बजट एक फरवरी को आना है और ये इंटरिम बजट ही होगा क्योंकि जनरल इलेक्शंस हैं जून में और उसके बाद ही फाइनल बजट का शेप आएगा A special CBI court convicted 14 people, including NDFB, National Democratic Front of Borderland founder in Assam, serial blast case. So, this was a serial blast in 2008 October, in which about 87 people were killed. So, they were convicted. And they were convicted. So, in the days we will listen to them. This is the court for them. This is the court. First survey of elephants in captivity counts. 2454 elephants in captivity of which around 50% are in Kerala and Assam. This has been done because of the rising elephant deaths and human elephant conflicts. So, because in Kerala and Assam there were human elephant conflicts and elephant deaths in front of the Supreme Court, there were some petitions that were given in the Supreme Court, which then the Supreme Court had given the Supreme Court to know that how many elephants were given to the Supreme Court प्राइवेट ओनर्स के पास है प्राइवेट ओनर्स मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है क्योंकि लॉ के हिसाब से हर प्राइवेट एलिफेंट ओनर के पास एक ओनरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर ओनरशिप ओनरशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो वो एलिफेंट्स को इलीगली ओन कर रहे हैं सिटीजनशिप बिल आप सभी ने सिटीजनशिप बिल के बारे में सुना होगा आप संक्षेप में ये भी समझ लीजिए कि वॉट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑल अबाउट वॉट इज़ द डिबेट ऑल अबाउट so many pro protests against the proposed citizenship amendment bill the bill seeks to amend citizenship act 1955 to provide citizenship to illegal migrants from afghanistan bangladesh and pakistan who are hindu sikh buddhist parsi jain or christian sect matlab 1955 ka jo citizenship bill hai उसको अमेंड करने के लिए ये citizenship amendment bill laya gaya hai jisme jo illegal migrants the जो इलीगल माइग्रेंट्स हिंदू सिख बुद्धिस्ट पारसी जैन या क्रिश्चियन थे और वो अफगानिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान कहीं से भी आए हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है ये बिल और इस बिल के तहत जो मिनिमम 11 साल के स्टे की कंडीशन थी कि आसाम में आपको 11 साल मिनिमम होना चाहिए स्टे तभी आपको सिटीजनशिप आसाम की दी जाएगी तो इस मिनिमम ग्यारह साल के स्टे को भी कम किया गया है तो और इस बिल को अपोज किया जा रहा है असम गण गण परिषद जो कि बीजेपी का पार्टनर भी है असम में और उनको लगता है कि ये बिल इज अगेंस्ट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट और जिसके कारण वो इस बिल को के अगेंस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट के और भी कई फैक्शंस इस बिल के अगेंस्ट में हैं और ऐसा माना जाता है कि दिस बिल विल नलीफाई द एन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पे एक सेशन में ऑलरेडी बना चुका हूं आप प्लेलिस्ट में से उस सेशन को देख सकते हैं एक्सप्लेनर वीडियोस में होगा वो द एनआरसी इज बीइंग अपडेटेड टू द टू आइडेंटिफाई इलीगल बांग्लादेशीज हु मे हैव एंटर्ड द स्टेट आफ्टर 24 मार्च 1971 नेक्स्ट इंडिया एंड्स इट्स बाइकॉट ऑफ पीसा पीसा मतलब प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट तो पहली बार इंडिया ने पीसा में यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में हिस्सा लिया था 2009 में और इस साल उस साल इंडिया इंडियन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेसिक मैथ्स बेसिक साइंस बेसिक रीडिंग में बहुत पुअर थी और इंडिया की पोजीशन चौहत्तर देशों में से बहत्तरवीं पोजीशन पे आई जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस पीसा में हिस्सा लेने से मना कर दिया ये कहकर कि एक क्वेश्चन जो है वो कॉन्टेक्चुअली 
अलग हैं इंडियन स्टूडेंट्स को जिन कॉन्टेक्स्ट की आदत नहीं है उन कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन लिए जाते हैं अब इंडिया ने फिर से इस पीसा के बायकॉट को एंड किया है और शायद दो अब फिर से हमारे स्टूडेंट्स इस पीसा में हिस्सा लेना शुरू कर दें सो पीसा इंट्रोड्यूस्ड इन 2000 बाय ओईसी दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट टेस्ट स्टूडेंट्स ऑन बेसिक मैथ्स रीडिंग एंड बेसिक साइंस इंडिया बायकॉटेड द टेस्ट आफ्टर इंडियन स्टूडेंट्स परफॉर्म बैडली इन द टेस्ट इन टू वाज प्लेस सेवेंटी सेकेंड अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज तो इसके साथ ही आज की हेडलाइंस यहीं पे समाप्त होती हैं और आप सो फर्स्ट ऑन विच डे इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज सेलिब्रेटेड द करेक्ट आंसर इज ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी नेक्स्ट हु हैज वन द मेन्स सिंगल्स 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट फॉर द सेवेंथ टाइम द करेक्ट आंसर इज नोवाक जोकोविक एंड ही डिफीटेड रफेल नडाल हु हैज वन द वुमेन्स टाइटल इन टू ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट It's Naomi Osaka. Next, Russell Baker, the two-time Pulitzer Prize-winning author, has passed away. He was from which country? The correct answer is USA. Next, which country will become the world's biggest retail market in 2019, as per the prediction of research firm eMarket? The correct answer is China. Next. Who was elected as the new king of Malaysia for a period of five years? The correct answer is Sultan Abdullah. इससे पहले भी हम discuss कर चुके हैं मलेशिया में rotation basis पे राजा elect होते हैं king elect होते हैं conference of rulers elect elected Sultan Abdullah and he was elected for five years. So there is a rotational monarchy in Malaysia where rulers are elected every five years from nine hereditary state rulers. Sultan Nazreen Shah was named as the deputy king. Malaysia is a Southeast Asian country. Prime Minister is Mahathir bin Mohammad. Capital is Kuala Lumpur. Currency is Malaysian ringgit. And Malaysia is known for the world's tallest twin towers, the Petronas Towers. And they were the tallest till 2024, 2004 when Taipei 101 was built taller than Petronas. Today Burj Khalifa is the world's tallest building. It's around 828 meter, I think so. Next, Defence Ministry announced that differently abled soldiers will now get a minimum pain pension of rupees 18,000. Next, who is appointed as the new CEO of Indigo Airlines? The correct answer is Rono Joy Datta. So he was the chairman of United Airlines. He is a IIT Kanpur and Harvard alumnus, and Indigo also appointed SEBI ex chairman M Damodaran on its board and as Indi independent director. So Indigo is a low cost airline with headquarters in Guru Gram. Its parent company is Interglobe Aviation. Next, which state celebrated its 49th full statehood day on 25th January 2019? The correct answer is Himachal Pradesh. So it was carved out as a state on 25th January 1971. Capital is Simla. The chief minister is Jairam Thakur. The name Himalaya means the land of snow, and this state is known for apples. So it is the second largest apple producing state after Jammu and Kashmir. Next, who led the all women Assam Rifles contingent, which has created history by participating for the first time in Republic Day parade? The correct answer is Khushbu Kavar. So Major Khushbu Kavar led the contingent of Assam Rifles, the oldest parliamentary for, par, paramilitary force in the country. Captain Shikha Surbhi became the first woman to perform bike stunts as a part of Dare Devils, and Lieutenant Bhavna Kasturi led the contingent of Indian Army, and Captain Bhavna Syal led the contingent of Transportable Satellite Terminals contingent. So it was women all the way in the twenty fifth, twenty sixth January Republic Day parade. That brings us to the question of the day: Which country did Russell Baker belong to, and what is GI tag? In दोनों के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखने हैं. इसके साथ ही we come to an end of this edition of GK. Thank you very much.